നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന പ്രമേയം സഭ തള്ളി വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം ഗോവൻ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര വേദിയെ കീഴടക്കി താരമായി മാർച്ച് ജനുവരി മാസത്തെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു ചെല്ലാനം തീരത്തെ കടൽക്കയറ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം നാനൂറ്റി അൻപത് ദിവസം പിന്നിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന പ്രമേയം സഭ തള്ളി വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം നിയമസഭ തള്ളി വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം തള്ളിയത് വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്പീക്കർ മാറി നിൽക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെട്രോ സെവൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത് ഈ മാസം മുപ്പത് വരെയാണ് കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ സി ഐ എസ് എഫ് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായി അംഗബലം കൂട്ടി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കും സംശയം തോന്നിയാൽ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്യും യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ലാഡർ പോയിന്റ് ചെക്കിങ്ങും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സീനിയർ കമാൻഡ് സി എസ് എഫ് ഹിമാൻഷു പാണ്ഡെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വിമാനത്താവളത്തിലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികളും സി എസ് എഫ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെട്രോ സെവൻ ഗോവൻ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര വേദിയെ കീഴടക്കി താരമായി മാർക്ക് റിസോസ്റ്റം ഗോവയിലെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം എന്ന അപൂർവ പദവിയാണ് മാർത്തോമാ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തിയായ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർക്ക് റിസോസ്റ്റത്തെ നൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിൽ തേടിയെത്തിയത് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബ്ലസി തയ്യാറാക്കിയ മാർക്ക് റിസോസ്റ്റത്തിന്റെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ എന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്രം എഴുപത് മിനിറ്റാക്കി ചുരുക്കിയാണ് അൻപത്തൊന്നാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലെ നോൺ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ എപ്പിക് ഡോക്യുമെന്ററിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ വ്യക്തി ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച മഹാൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ ഇത് റെക്കോർഡാകാനാണ് സാധ്യത ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മുതൽ കൊറോണ വരെ നേരിട്ട് കണ്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ക്രൈസ്തവ ബിഷപ്പുമായി രാജ്യത്തെ നൂറ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഡോക്യുമെന്ററി എന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിലും ഇത് ഇടം പിടിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോക ചലച്ചിത്ര വേദിയിലെ ഈ അപൂർവ അവസരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മാർക്ക് റിസോസ്റ്റും ഗോവയിൽ എത്തുമായിരുന്നുവെന്ന് സംവിധായകൻ ബ്ലസി ഗോവയിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുപ്പായമിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ബിഷപ്പ് എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹത്തെ അണിയിക്കാമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതിയും മാർക്ക് റിസോസ്റ്റത്തെ തേടിയെത്തി ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് നൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സ് പിന്നിടാനൊരുങ്ങുന്ന മാർക്ക് റിസോസ്റ്റും ഇപ്പോൾ സഭയുടെ വക കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ പ്രത്യേക വാർഡിൽ സഹ ബിഷപ്പുമാരുടെയും വൈദികരുടെയും ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെയും സ്നേഹ പരിചരണത്തിലാണ് ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് തവണ ചേർന്നാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്ക് റിസോസ്റ്റം എ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് എന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് ബ്ലസി ഐപ് തോമസ് ഗോവയിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെട്രോ സെവൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റു പ്ലീസ് റേസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ആഫ്റ്റർ മീ ഐ ജോസഫ് റോബിനറ്റ് ബൈൻ ജൂനിയർ ഡു സോളംലി സ്വെയർ ഐ ജോസഫ് റോബിനറ്റ് ബൈൻ ജൂനിയർ ഡു സോളംലി സ്വെയർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഫേത്ത്ഫുള്ളി എക്സിക്യൂട്ട് that I will faithfully execute the office of president of the United States office of president of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the constitution of the United States the constitution of the United States so help you god so help me god congratulations mr Thank president you.
അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറാമത് പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്ട്സ് ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാമത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി കമല ഹാരിസും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു ഫ്രീലി that i take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion without any mental reservation or purpose of evasion that i will well and faithfully discharge that i will well and faithfully discharge the duties of the office on which i am about to enter the duties of the office upon which i am about to enter so help me god so help me god വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന ആദ്യ വനിതയും ഇന്ത്യൻ വംശജയും കറുത്ത വർഗക്കാരിയുമാണ് കമല ഹാരിസ് യു എസിലെ ആദ്യത്തെ ഹിസ്പനിക് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് സോണിയ സോട്ടമേറെയാണ് കമലയ്ക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് ജോ ബൈഡൻ ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചുവെന്നും കോഴിനെതിരെ വലിയ പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കമായെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തോട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് മുൻഗണനയെന്നും ക്യാപിറ്റോൾ ഹിൽ ആക്രമണത്തെയും ജോ ബൈഡൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മെട്രോ സെവൻ രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പള്ളൂരുത്തിയിൽ എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായി മട്ടാഞ്ചേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ബി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളുരുത്തി തോപ്പുംപടി ഇടക്കൊച്ചി ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവും ബൈക്കും സഹിതം പള്ളുരുത്തി സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്കോഡ് അംഗങ്ങളായ എസ് ജെ എൻ പി എക്സ് റൂബൻ എന്നിവർ നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന പള്ളുരുത്തി ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പള്ളുരുത്തി കെ എം പി നഗർ എസ് എൻ ലൈൻ കൂവളങ്ങം നികർത്തിൽ വീട്ടിൽ സുരാജ് ഇരുപത്തിയാറ് പള്ളുരുത്തി എസ് ടി പി വൈ റോഡ് നമ്പ്യാപുരം പാലക്കൽ വീട്ടിൽ റോമിഷ് മുപ്പത് എന്നിവർ പിടിയിലായത് മുമ്പ് പലതവണ ഇവർ മഴക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പ്രതികളായിരുന്നു എന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് കമ്പത്തിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് വാങ്ങി കച്ചവടം ആരംഭിച്ചു ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടനിലക്കാർ വഴിയായിരുന്നു കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിരുന്നത് എ ടി എം സി ഡി എം എ പോലുള്ള അത്യാധുനിക മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്നത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഏകദേശം എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇവർ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത് കഞ്ചാവ് ചെറുപൊതികളിലാക്കി ഒരു പൊതിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിരക്കിലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിന് പതിനായിരം രൂപ നിരക്കിലുമാണ് പ്രതികൾ വിറ്റിരുന്നത് ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് കൈവശം വെച്ചാൽ പത്ത് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കിട്ടുന്ന കുറ്റമാണ് മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ വലയിൽ മഴക്കുമരുന്ന് ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ വൻ മഴക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് പി മുരളീധരൻ ഇന്റലിജൻസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എ എസ് ജെ എൻ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ എം ടി ഹാരിസ് ജയലാൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാര പി എക്സ് റൂബൻ ഷാജഹാൻ മനീഷ് മോൻ ബദർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പള്ളുരുത്തി പെരുമ്പടുപ്പ് കോണത്ത് ഇസ്ക്ര കലാ സാംസ്കാരിക വേദി വായനശാലയുടെയും കൊല്ലശ്ശേരി സേവ്യർ മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പെരുമ്പടപ്പ് കോണത്ത് ഇസ്ക്ര കലാ സാംസ്കാരിക വേദി വായനശാലയുടെയും കൊലശ്ശേരി സേവ്യർ മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ജീജൻ കൊലശ്ശേരി നിർവഹിച്ചു ഇസ്ക്ര പ്രസിഡന്റ് കെ എം റോയി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ ടി അനിൽകുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ചിന്ത ആർട്സ് ഇടക്കുച്ചിയുടെ ബാനറിൽ സുരേഷ് ഇടക്കുച്ചി അവതരിപ്പിച്ച ഇ സി ജി എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പള്ളുരുത്തി കുമ്പളങ്ങി വിൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും ജനപ്രതിനിധികളെ ആദരിക്കലും നടന്നു കുമ്പളങ്ങി ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിൻ സ്ഥാപകനായ ഡൊമിനിക് ജോർജ് എസ് ജെയുടെ സ്മരണാർത്ഥം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കാഴ്ചവെച്ച വിൻ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും കുമ്പളങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളിൽ വാർഡ് തല മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള അനുമോദന ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആനി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡൽഹിയിൽ കാർമൻ നിവാസ് മോൺസ്ട്രിയിൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ ഫാദർ ലൈജു പുതുശ്ശേരി വാർഡ് മെമ്പർമാരെ അനുമോദിച്ചു നാല് കുട്ടികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നടത്തിയത്
തുടങ്ങിയ ഏരിയ കോർഡിനേറ്റർ ജയ ജൂഡ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായ മോളി മാനുവൽ സോഫിയ കുഞ്ഞപ്പൻ കുഞ്ഞുമോൾ ജോർജ് ഷെയ്ജി ആൻഡ്രൂ വിൻസി ജോമോൻ ഡയാന സേമൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമ്പളങ്ങി കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് സമ്മേളനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ എ ആൻസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ ആൻസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം കൌൺസിലർ ഹബീബുള്ള നിർവഹിച്ചു യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ കൊച്ചി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സുബേർ പി എം സ്വാഗതവും ഉബൈദ് റഹ്മാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള അറബിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന തൌഹീദ് ഇരുപത്തൊന്നെന്ന പദ്ധതി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫോക്കസ് മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും സരളമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ ഭാഗവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മട്ടാഞ്ചേരി സബ് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായി അഫ്സൽ കൊച്ചി പ്രസിഡന്റ് ഉബീദ് റഹ്മാൻ സെക്രട്ടറി ജമീല ടീച്ചർ ട്രഷറർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായി അബ്ദുൽ ഖനിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി റുബീന ടീച്ചറിനെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ജാസ്മിൻ ടീച്ചറിനെയും കാരുണ്യ കോർഡിനേറ്ററായി പി എം സുബേറിനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും ചെല്ലാനം തീരത്തെ കടൽക്കയറ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം നാനൂറ്റി അൻപത് ദിവസം പിന്നിട്ടു ചെല്ലാനം കൊച്ചി തീരത്തെ കടൽക്കയറ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന്നു വരുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം നാനൂറ്റി അൻപത് ദിവസം തികഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെല്ലാനം ടി എം എസിൽ രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് വരെ ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സായാഹ്ന ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കടൽക്കയറ്റ പ്രശ്നം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ പുലിമുട്ടുപാടവും കടൽ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുക കൊച്ചി കപ്പൽ ചാലിൽ നിന്നും ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട തീരം പുനർനിർമ്മിക്കുക കടൽക്കയറ്റ പ്രതിരോധ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ചെല്ലാനം കൊച്ചി ജനകീയ വേദിയുടെ സി എം എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് കൺവീനർ റോബ്സൺ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട അധികാരി വർഗം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒച്ചപ്പാടുകളും അഹിംസയിലൂന്നിയുള്ള ഈ സമരങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ സമരം വളരെ സമാധാനപരമായി പോവുകയാണ് ആർക്കും ശല്യമില്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അവർ പത്രി കിടക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ സമരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തീരത്തോട്ട് അടുത്താണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ആർക്കും ശല്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിട്ടുകളുടെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എത്തി പൂനെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കൂടി ജില്ലയിൽ വിതരണത്തിനായി എത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കിയ വാക്സിനുകൾ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ എത്തിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം ഡോസ് വാക്സിനുകളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തൃശൂർ മുപ്പത്തിയൊന്നായിരം പാലക്കാട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോട്ടയം ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇടുക്കി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നീ ജില്ലകളിലേക്കുള്ള വാക്സിനുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അതാത് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി പന്ത്രണ്ടായിരം ഡോസ് അടങ്ങിയ പന്ത്രണ്ട് ബോക്സുകളും കൂടാതെ മൂവായിരം ഡോസിന്റെ ഒരു ബോക്സിലുമായാണ് വാക്സിൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വാക്കിംഗ് കൂടറിലാണ് വാക്സിൻ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീജിയണൽ വാക്സിൻ സ്റ്റോറിലാണ് വാക്സിൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരം ഡോസ് വാക്സിൻ ജില്ലയ്ക്ക് ലഭ്യമായതിൽ ആയിരത്തി എഴുപത് ഡോസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അൻപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഡോസ് വാക്സിൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുമാണ് നൽകുന്നത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എറണാകുളം ജനുവരി മാസത്തെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളുടെ വിതരണം ഈ മാസം തടസ്സപ്പെടും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു മാസമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന കിറ്റുകളുടെ കമ്മീഷൻ
പലതും മോശമാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് സാധാരണ നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന റേഷൻ സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇങ്ങനെ അധികമായി വരുന്ന കിറ്റുകൾ കൂടി വെക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണെന്നാണ് കടയുടമകൾ പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ മാത്രമേ നിർദ്ദേശമുള്ളൂവെന്നും തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശമില്ലെന്നുമാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന കിറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് കടയുടമകളുടെ പക്ഷം എന്തായാലും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ നിലപാടിൽ ഉറച്ചിരുന്നാൾ ഈ മാസം മുതൽ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിലാവും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന പ്രമേയം സഭ തള്ളി വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം ഗോവൻ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര വേദിയെ കീഴടക്കി താരമായി ജനുവരി മാസത്തെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം തടസ്സം ചെല്ലാനം തീരത്തെ കടൽ കയറ്റ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന റിലേ നിരാഹാര സമരം നാനൂറ്റി അൻപത് ദിവസം പിന്നിടും ന്യൂസ് ടൈം സമാപിച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം